എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര ലഡാക്കിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സിക്സ് നൈറ്റ് സെവൻ ഡേയ്സ് പാക്കേജിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ലേ വരെയുള്ള യാത്ര ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റിലായിരുന്നു സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് അടി മുകളിലാണ് ലേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേയിലെത്തിയാൽ ഇവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അക്ലൈമറ്റൈസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ഉയരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടുകൂടി ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും വൈകുന്നേരം നാലര ആയപ്പോഴാണ് സൈറ്റ് സീങ്ങിനായി ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തിയത് ആദ്യം പോയത് ശാന്തി സ്തൂപ എന്ന ബുദ്ധമത ദേവാലയത്തിലേക്കായിരുന്നു ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ ഡോം ഷേപ്പ് ആയിരുന്നു ലേയിൽ നിന്നും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം അവിടെ നിന്നും പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് ലേ പാലസിലേക്കാണ് ഈ ഒമ്പത് നിലയുള്ള കൊട്ടാരം ലഡാക്കി റോയൽ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ പാലസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടിബറ്റിലെ കൊട്ടാല പാലസ് പോലെയാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഈ പാലസിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ വളരെ സീനിക്കാണ് ഇന്നാദ്യം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലേയിലെ ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിം എന്ന മ്യൂസിയത്തിലാണ് ലേ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിമിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് മ്യൂസിയം ആണിത് ഈ മ്യൂസിയം പണിതിരിക്കുന്നതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഇന്ത്യൻ ആർമിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ ഇൻഡോ പാക് വാറിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ മ്യൂസിയം ആ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ച തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടുകളും ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ശൗര്യസ്ഥലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ യാത്ര ഷാം വാലിയിലേക്കാണ് ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത് രണ്ടാം ദിവസത്തെ യാത്ര ഷാം വാലിയിലേക്ക് ആക്കാൻ കാരണം അക്ലൈമറ്റൈസ് തന്നെയാണ് ഇന്നലത്തെയും ഇന്നത്തെയും യാത്ര തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെറും നാനൂറ് അടിയാണ് ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ ഷാം വാലിയിലെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെയും മുഴുവൻ യാത്ര ഏകദേശം ഒരു നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം വരും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഹിൽ ഏരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാറ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് ന്യൂട്രലാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തനിയെ ഓടാൻ തുടങ്ങും ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് സംഗമിലേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നദികളുടെ സംഗമമാണ് ഇതിൽ ഒരു നദിയുടെ പേര് ഇൻഡസ് എന്നും മറ്റേ നദിയുടെ പേര് സൻസ്കാർ എന്നുമാണ് മുകളിലത്തെ റോഡിൽ നിന്നുള്ള സംഗമത്തിന്റെ കാഴ്ചയാണ് മനോഹരം കൂടാതെ ഈ നദിയിൽ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ആൽച്ചി മൊണാസ്ട്രിയിലേക്കാണ്
പ്ലാസ്റ്റിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന ചെറിയ വഴിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ചെറിയ ചെറിയ കടകളുണ്ട് ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല സ്ഥലമാണിത് ആഴ്ചി വില്ലേജിലാണ് ഈ മൊണാസ്ട്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇൻഡസ് നദിയുടെ കരയിലുമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൊണാസ്ട്രിയുടെ ഗേറ്റ് കിടന്ന് ഉള്ളിലെത്തി മൊണാസ്ട്രിയുടെ അകത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ പുറമെയുള്ള കാഴ്ചകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ നടന്ന് മറുവശത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ് നദി ഒഴുകുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഇൻഡസ് നദിയുടെ പ്രത്യേകത ഇത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഈ നദിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ചൈനയുടെ കീഴിലുള്ള ടിബറ്റിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി ഇന്ത്യയിലൂടെ ഇത് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകും ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറി ഹോട്ടലിലെ ചെറിയ കാഴ്ചകളാണിത് ഇവർ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അടുപ്പും പാത്രങ്ങളും എല്ലാം വൃത്തിയായി ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഏകദേശം തൊള്ളായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വീടിനുള്ളിലുള്ളതാണ് ആൾച്ചി മൊണാസ്ട്രിയുടെ സൈഡിലുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങളിത് കണ്ടത് ഈ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ ഇതൊരു മ്യൂസിയം പോലെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര ലേയിൽ നിന്ന് നുബ്ര വാലിയിലേക്കാണ് ലേയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നുബ്ര വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലേയിൽ നിന്നും നുബ്ര വാലിയിലേക്കുള്ള ദൂരം നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഈ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു യാത്ര തന്നെയായിരിക്കും പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണിത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണെത്ത ദൂരം വരെ മലനിരകളാണ് ഈ യാത്രയിൽ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു വാചകം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബട്ട് ദ ജേണി ഈ യാത്രയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ റോഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് പോകുന്ന വഴിയിൽ കുന്നിൽ നിന്ന് കല്ലുകളൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ യാത്രയുടെ ഭൂരിഭാഗവും കയറ്റമാണ് കയറ്റം കയറും തോറും റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും മഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ റോഡിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര അതിൻ്റെ പേരാണ് കർത്തുങ്ക്ള പാസ് ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ഞങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ കാർട്ടുംഗ്ല പാസിൽ ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അവിടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറവാണ് 
അതുകൊണ്ട് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അക്യൂട്ട് മൗണ്ടൻ സിക്നസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇതാണ് കറുത്തുള്ള പാസ് ഈ ബോർഡിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഒരാൾ മാറാൻ കാത്തിരിക്കും അടുത്ത ആൾ ചാടി കയറി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് അടി മുകളിലാണ് കാർത്തുങ്ക്ള പാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കർദുങ്ക്ളയിലെ കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ മല ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി നുബ്ര വാലിയിലേക്ക് അധികം മോട്ടോർ ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ ഈ യാത്രയിൽ കണ്ടു ലഡാക്കിലെ റോഡ് യാത്ര റൈഡേഴ്സ് ഹെവൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതാണ് നുബ്ര വാലി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും പതിനായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് നുബ്ര വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകൾ അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ചെറിയ അരുവി ക്രോസ് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് സാൻഡ്യൂൺസിലേക്ക് ചെല്ലാൻ സാൻഡ്യൂൺസ് ഒരു മരുഭൂമി പോലെയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ തണുത്ത മരുഭൂമി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മരുഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടകം തീർച്ചയായും കാണണമല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ശരീരത്തിന് മുകളിൽ രണ്ട് ഹമ്പുണ്ട് ഈ ഒട്ടകത്തിന് ബാക്ടീരിയൻ ക്യാമൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒട്ടക സവാരിയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റേ ഈ ടെൻ ഹൗസിലാണ് ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ദിസ്കിറ്റ് മൊണാസ്ട്രിയിലാണ് കിരീടം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലിയ ബുദ്ധ പ്രതിമയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ മൊണാസ്ട്രി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നുബ്ര വാലിയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനവും വലുതുമായ ഒരു മൊണാസ്ട്രിയാണിത് ഒരു മലഞ്ചെരുവിലാണ് ഈ മൊണാസ്ട്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തേക്കുള്ള കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ് നുബ്രയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ യാത്ര നേരെ പാങ്കോങ് ലേക്കിലേക്കാണ് നുബ്രയിൽ നിന്നും പാങ്കോങ്ങിലേക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററിന്റെ യാത്രയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പാങ്കോങ് ലേക്കിലേക്ക് ലേ വഴിയും കൂടാതെ മറ്റൊരു വഴിയും പോവാം ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ലേ ടച്ച് ചെയ്യാതെ പാങ്കോങ്ങിലേക്കാണ് റോഡിനരികിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഈ നദിയുടെ പേരാണ് ഷയോക്ക് ലേ വഴിയുള്ള യാത്രയേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ വഴി പോകുന്നത് മോശമായ റോഡും കുന്നും ചെരുവിലൂടെയുള്ള യാത്രയും ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് തോന്നും ഈ വഴിയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു നദി മുറിച്ചു കടന്നു വേണം നമുക്ക് പോവാൻ 
ഈ യാത്ര എളുപ്പമാകുന്നത് നദി അരുവിയായി ഒഴുകുന്ന സമയത്താണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ആ അരുവി ആറാറര മണിക്കൂറുള്ള യാത്രയാണെങ്കിലും വലിയ ബോറടി ഇല്ലാത്ത ഒരു യാത്രയാണിത് റോഡിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് നദി വലുതും ചെറുതുമായി പലതരത്തിൽ ഒഴുകുന്നത് ഒരു രസമുള്ള കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഈ യാത്രയിലെ മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണിത് ഈ ജീവിയുടെ പേര് ഹിമാലയൻ മർമോത്ത് എന്നാണ് മണ്ണിനടിയിലെ തുരങ്കങ്ങളിലാണ് ഈ ജീവി താമസിക്കുന്നത് ഈ വഴിയെ പോകുന്നവർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനാൽ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവിന് അവസാനം നമ്മൾ പാങ്കോങ് ലേക്കിനടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് യാക്ക് സവാരി ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് യാക്കിനെ കാണുന്നത് കാഴ്ചയിൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ നാടൻ പശുവിനെ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ദേഹം നിറയെ രോമങ്ങളാണ് തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കാൻ ഈ ശരീരപ്രകൃതി ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നു ഇതാണ് അതിമനോഹരമായ പാങ്കോങ് ലേക്ക് നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ഈ ലേക്കിന് കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ലേക്കിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം ഭാഗവും ചൈനയുടെ കീഴിലുള്ള ടിബറ്റിലാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ലേക്കിൻ്റെ വീതി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉണ്ടാവും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിലെ വെള്ളം ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് അടി മുകളിലാണ് ഈ ലേക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ ലേക്കിലെ വെള്ളം വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും മഞ്ഞുകാലത്ത് ഈ ലേക്ക് പൂർണ്ണമായും ഐസായി മാറാറുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സിനിമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സ്കൂട്ടറും പിന്നെ അവരിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കസേരയും ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ താമസം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ലേക്കിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറിയ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ലേക്കിനോടൊരു ബൈ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ യാത്രയായി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ ടാങ്കോങ്ങിൽ നിന്നും ലേയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി പാങ്കോങ്ങിൽ നിന്നും ലേയിലേക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൂരം പോകുന്ന വഴി കുറച്ച് സമയം ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാനായി ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തി അടുത്തതായി ഞങ്ങൾ എത്തിയത് ചങ്ല പാസിലാണ് ഇത് ലോകത്തെ സെക്കൻഡ് ഹയ്യസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ റോഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം പതിനേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് അടിയാണ്
അടുത്തതായി ഞങ്ങൾ എത്തിയത് തിക്സെ മൊണാസ്ട്രിയിലാണ് ഇതിനെ തിക്സെ ഗോംപ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഗോംപ എന്നാൽ തിബറ്റൻ സ്റ്റൈൽ മൊണാസ്ട്രി എന്നാണ് ഈ മൊണാസ്ട്രി ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് നിലയുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആർട്ട് സ്റ്റാച്ചൂസ് വാൾ പെയിന്റിംഗ് മുതലായവ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ മൊണാസ്ട്രിയിൽ നിന്നും താഴേക്കുള്ള കാഴ്ച അതിമനോഹരമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണിക്കൂറിന്റെ യാത്രാ ലാഭം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം നുബ്രയിൽ നിന്ന് ലേയിൽ വന്ന് ഒരു ദിവസം താമസിച്ച് പിറ്റേ ദിവസമായിരുന്നു പെങ്കോങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ നുബ്രയിൽ നിന്ന് പെങ്കോങ്ങിലേക്ക് നദി തടസ്സപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആ വഴി പോയി അതുകൊണ്ട് ആറാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്രീ ആയിരുന്നു ആറാം ദിവസം ഞങ്ങൾ ലേയിൽ ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തി ഞങ്ങളെടുത്ത സിക്സ് നൈറ്റ് സെവൻ ഡേയ്സ് പാക്കേജിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിന്നർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വണ്ടി അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത് ലഡാക്ക് യാത്ര ഒരു അടിപൊളി അനുഭവം തന്നെയാണ് യാത്രയുടെ ഇടയിൽ എവിടെയോ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ഒരു വാചകം ഓർമ്മ വന്നു ട്രൂ ലഡാക്ക് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ റോഡ് ആൻസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ ടു ഗെറ്റ് മോർ അപ്ഡേറ്റ